അത് നമുക്കിനി ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും സുപരിചിതനായ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും പരിചിതനായ ഐ എസ് ആർ ഒ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന നമ്പി നാരായണനാണ് നമുക്കൊപ്പം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങയോട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എന്തായാലും ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണല്ലോ അങ്ങനെ പോലെ ഒരു തുമ്പാ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതം ചെലവഴിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഓർമ്മയുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ജൂഡി ഡാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേലോഡ് അതിൻ്റെ ഡാട്ട് പേലോഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഒരു ആയറോ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് ഈ സാധനം പാപ്പനംകോട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലിരുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ തുമ്പ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ജീപ്പും ഒരു അംബാസിഡർ കാറും അംബാസിഡർ കാർ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ജീപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സുണ്ട് സോ ജീപ്പും കിട്ടിയില്ല കാറും കിട്ടിയില്ല സോ ഐ ടുക്ക് ദി ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഐ ടുക്ക് ദ ഹോൾ തിങ് ഇൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആ ബസ്സിൽ കയറി ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിലിരുന്ന് വേറൊരു ബസ് പിടിച്ചാണ് തുമ്പയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ജേണി വാസ് അബൌട്ട് എൻ അവർ അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു വിനോദ ആളെപ്പോലെ നോക്കുകയാണ് എന്താ എന്താണ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലർക്കും ക്യൂരിയാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ പേപ്പർ കൊണ്ടു വരേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ കിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ കാണാം സംതിങ് ഷൈനിങ് ദയർ ഇൻ സൈഡ് ഒഫ്കോഴ്സ് വെൻ ഐ റീച്ച് കലാം വാസ് ദയർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ആസ്കിങ് മീ വൈ വൈ യു കുഡ് ഹ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദി ബസ് ഐ സെറ്റ് instead of waiting for the bus i just took this but even the bus will uh, you could have waited for the car i said the car will take some time etc so immediately in my mind it was this warm yana there was a time njangal appa aa samayathu sopanam polum kaanan pattathilla njangal ingane oru situation like ethum ennullathu pichu adu kalinjittu approximately or 50 varsham aayi 67 33 52 varsham aayi So today, നമ്മൾ ഒരു 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 റീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മൂൺ സോ അഫ്കോഴ്സ് യു കെൻ കീപ് കാലിങ് റീകാലിങ് സോ മെനി ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് അഫ്കോഴ്സ് കലാം യൂസ് ടു ടാക്ക് പ്രൈമറിലി അബൌട്ട് ദി റീയൂസബിൾ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ദ റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ടാക്ക് ഹിയർ അബൌട്ട് ദി recovery of the spent uh, rocket it was uh, kalam's design in the sense he is the one who initiated but please understand we never had a rocket uh, we never had our own system uh, so uh, what are we going to recover so what we did was a recovery system in our package undakite adinagathu or parachute or cable cutter പിന്നെ ഒരു പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ പുഷ്പക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ഐ റിമെമ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് അതിനകത്ത് സുധാകരാണ് അതിനകത്ത് കയറിപ്പോയത് ഞങ്ങൾ ഞാനും കലാമും ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ തുമ്പ ബീച്ചിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് പേടകം അവിടെ ഇരുന്ന് അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് കെയിം ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് as it was descending there was a pressure cartridge that kicked off the lid of the package then the real payload came then there was a cable cutter the cable was cut by the cable cutter and then the parachute deployed and the entire system came down to the uh, sea and uh, it was uh, floating there there was a float and there was a coloring scheme which uh, gave a uh, distinct color on the sea of course we recovered the payload by our boat but uh, mind you this happened in 1967 and uh, 
today we are talking about payload recovery and today yeah. we are talking about uh, even the international community is talking about uh, payload recovery etc so that is the okay. whole credit goes to mr kala okay. uh, now today coming sir any specific questions you can ask me on the അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഈ ദൗത്യം അതായത് ഇതൊരു ഫെയിലുവർ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സക്സസ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിക്ഷേപണത്തിന് പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും നമുക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടും ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കുതിപ്പിന് കാരണക്കാരായ കുറച്ച് വിരലെണ്ണാവുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എടുത്താൽ അതിൽ പ്രധാനിയായ അങ്ങ് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദിസ് ഈസ് എ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ബൈ ദീസ് വി ആർ സംബഡി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വൺ അമങ് ദി ഫോർ നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് യു എസ് എ പിന്നെ ചൈന and russia ee moonum kalanjittu we are in the picture uh, pashe palarum pala pravashyam attempt cheyidittu adinu shesham success aayittulla oru idana nammal innu we are doing it for the second time the first time of course uh, it was a soft landing failure mathramana adu manasilakkanam failure based analysis nu paranjathu i think the chairman was probably referring to the uh, crash landing so why it crash landed uh, we could understand there were some uh, software problems and some mechanical problems uh, those were rectified uh, so from that we understood uh, we understood okay what sh- should not have been done now we are very intelligently using the earlier arbiter which means that we had uh, some more weight uh, budget available so we could enhance the weight of the payload itself so idu cheyunnadinte main purpose is of course you don't have an interplanetary travel scheme or there is nothing in my opinion in the budget of uh, isro Mar- mangalyan and chandrayan were mainly technology technology demonstrators we don't have a very high payload also because we don't have a high capacity kudal kondu povanulla carrier namakilla namaku kaiyilulla for example the only big rocket available is gslv 3 uh, that is mark 3 and the arch capacity is only 3900 or 4000 4, 4 4 capacity so today's launch is primarily to to demonstrate to the world that we can land safely and what we failed we can achieve and of course the vikram is going to roam around on the moon surface for about 100 meters or so yeah ഓക്കെ താങ്ക് യു ശ്രീ നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് എന്തായാലും ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് അങ്ങയോട് വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ മോർണിംഗ് ഷോ താങ്ക് യു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കുതിപ്പിന് കാരണക്കാരായവർ ഒരാൾ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം നമ്പി നാരായണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നുയർന്ന് ആ ചാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറന്നുയർന്ന് അതിശക്തനാണ് എന്ന് താനൊന്നും പടവെട്ടി നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി അതിശക്തനായി മാറിയ നമ്പി നാരായണനാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം കുതിച്ചുയരുകയാണ് ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്